Cihli. Açar mısın kapıyı yiyecek getirdim. Emre anlaştık sadece. Şey yemedin değil mi? İstemiyorum. Aa olmaz öyle bak. İkimize de tost aldım. Aynen birer lokma yiyeceksin. Sen yemezsen ben de yemem. Bak gerçekten istemiyorum Derya. Yapma böyle lütfen. Bak. Bir yudum ayrandan al olur mu? Bir yudum. Ben nasıl devam edeceğim Derya? Sen nasıl dayandın buna? Kanım çekiliyor sanki nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Aklımı yitireceğim. Ben de bilmiyorum ki. İnsan yaşamaya güdümlü ondan herhalde. Bazen kendime bir rüyanın içindesin der ya diyor. Varsa öldüğünden beri hepsi bir rüya. Ona kavuşunca uyanacağım. <gülüyor> Belki de delirdim bilmiyorum ki. Belki de hayatın hepsi bir rüya Ceylan. Kabul etmiyoruz efendim. Delil bütünlüğü bozuldu. Ha biz nereden bilelim? Kıyafetler kim bilir? Nereleri gezdi? Belki poligona götürüldü. Öyle duvarlara sürtüldü. Hayal gücünüze hayran kaldım avukat bey. Ama ben delilimi dosyaya koyarım. Siz itirazınızı mahkemeye yaparsınız. Yapmayın başsavcım. Durduk yere zaman kaybına neden olacaksınız. Mahkeme salonlarındaki iş yükünü düşünün. Siz yapmayın bari. Avukat Bey, şu kriminalden sonuçlar bir gelsin. Belki de korktuğunuz gibi bir durum hiç olmayacak. Peki öyle olsun. Demek ki Ceylin Hanım'ı birkaç gün daha misafir edeceğiz. Ha bu arada... <gülüyor> ...yarın Ilgaz Savcı'nın cenaze töreni varmış. Eğer sonuçlar temiz çıkarsa Ceylin Hanım'ın elbette katılma ihtimali var. Ama temiz çıkmazsa... ...Ceylin Hanım katılamaz. Niye ki başsavcım ya? Niye ki yani kocası değil mi? Katılma hakkı var. Bu vicdansızlık başlar. Anlamadım. Kaçma ihtimali var. Böyle bir riski göz alamam. Yani şüphelisini... ...katili maktulün cenazesine mi göndereceğiz? Siz nasıl uygun görürseniz Sayın Başsavcım. Vicdan çok uzaklarda bir memleket sanki. İnanılmazsınız. Çok acı ya. Ne demek sevdiğin adamı toprağa verememek? Ay kıyafetlerde barut izi çıkmasın diye dua edeceğim ama. Çıktı mı rapor? Tabii ki barut izine rastlanmış. Ya sabır. Cenazeye katılamayacak. 
Ve bunu ona kim söyleyecek? Hayır ben söylerim ama sanki sizden biri daha isabetli olur. Belki sakinleştirirsiniz. Ya abicim böyle bir şey Ceylin'e kim nasıl söylesin ya? Duyduktan sonra dur dur dur durabilirsen Ceylin'i. Haklı değil mi ya? Ya sevdiği adama son kez dokunamayacak, toprağa veremeyecek. Kim olsa delirir. Gel Çınar, gel aslanım. Kusura bakmayın. Eren abi ben çok kısa bir Celin ablayı görsem olur mu? Tabii ki olur aslanım. Gel. Abla. Metin baba nasıl? Aynı. Sen? Abla biz... Biz yarın abimi defnedeceğiz. Sor abla. Ne demek cenazeye gitmiyorum ha? Ne demek? Derhal bir şey yap, izin al cenazeye gideceğim ben. Gelin imkansız başsavcı izin vermiyor. Ya başsavcına! Hangi haklı izin vermiyor ya? Hangi haklı izin vermiyor cenazeye gideceğim ben? Git o izin al çabuk. Biliyorsun sen de durumu... Ya Hukas oldu tek başına! Kaçma riskin olduğu için izin vermedi başsavcı. Ayrıca maalesef şüpheli de sensin. Ya adamın yetkisi dahilinde. Yani biz bir şey yapamayız Ceylin. Yapma şunu kendine. Ya siz beni delirtmek mi istiyorsunuz ya? Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ceylin böyle delirtmek yapma. Delirtmek mi istiyorsunuz? Öleyim mi istiyorsunuz? O zaman öldürün kurtulun. Ceylin sakin olman gerek şu an. Ben kocamın cenazesine gitmek istiyorum. Kendi ellerime toprağa vereceğim onu. Yapamıyorum. <gülüyor> Avukat bey çıksanız iyi olacak. <gülüyor> Derhal bir yolunu bul. Bir yolunu bul. Ben Ilgaz'ın cenazesine gideceğim. Duyuyor musun beni? Çıkar beni buradan. Avukat bey lütfen çıkın da sakinleşsin. <gülüyor> Eren'i çağırın o zaman. Eren'i çağırın ben cenazeye gideceğim birini söyleyin. Yalnız bırakmayacağım ben Ilgaz'ı. Yalnız bırakmayacağım ben. Veda etmek istiyorum. Ya çağırın beni buradan. Çıkarın. 